हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का फरवरी 2024 की सीरीज़ है जिसमें ये पहला पार्ट है जहां पे हम डिस्कस करेंगे जो भी नवीनतम सामान ज्ञान है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा आइए शुरू करते हैं तो सबसे पहले अभी हाल ही में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं जो कि है राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिजोरम और तेलंगाना तो यहाँ पे नए मुख्यमंत्री बने हैं स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आइए देखते हैं तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन शर्मा मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन यादव छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं रेवंत रेड्डी तो ये पांच स्टेट हैं जहाँ पे नए मुख्यमंत्री बने हैं विधानसभा चुनाव के बाद तो पांचों के आपको नाम याद रखने हैं मुख्यमंत्री के नाम और कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं ये चीज़ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यूनेस्को की एक सूची है जो कि है अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची ये जो सूची है ये यूनेस्को के द्वारा दो में बनाई गई थी तो यहाँ पे गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य है जिसको इस सूची में शामिल किया गया है अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है सबसे पहले पूछ सकता है कि क्योंकि ये रिसेंट में चर्चा में रहा तो करंट में क्वेश्चन बनने के चांस हैं तो स्टैटिक से भी पूछ सकता है कि गरबा जो नृत्य है ये किस स्टेट का है तो ये है गुजरात का किस सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में और क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा नृत्य जो है ये यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है तो ये है गरबा नृत्य अब ये सूची है क्या देखिए जो अमृत सांस्कृतिक विरासत है इससे मतलब है कि ऐसी प्रथा व्यवहार कला या उत्पाद जिन्हें किसी सामाजिक समूह के द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है तो इसी टाइप की जो विरासत है इनकी एक सूची बनाई गई यूनेस्को के द्वारा दो में और इसी सूची में शामिल किया गया है गुजरात का गरबा नृत्य अब बात यहाँ पे यूनेस्को की हुई है तो इसके बारे में स्टैटिक देखते हैं देखिए यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में अब भारत जो है यहाँ का सदस्य बना था उन्नीस में यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में और प्रजेंट में यहाँ पर अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजौले तो ये चीज़ इसके बारे में आपको याद रखनी यूनेस्को के बारे में फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए विश्व मलेरिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई है 2023 की रिपोर्ट है ये रिपोर्ट प्रकाशित किसके द्वारा की जाती है तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन तो हाल ही में डब्ल्यू ने ये विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 की प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में मलेरिया का जो भी स्टेटस रहा है बीते वर्ष में दो में उसके बारे में डेटा दिया गया है तो इस रिपोर्ट के अनुसार दो मिलियन मामले अनुमानित हैं और जो चार देश टॉप इसमें कंट्रीब्यूटर रहे हैं इसमें देखिए नाइजीरिया में 27 प्रतिशत मामले मिले हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 12 प्रतिशत मामले मिले हैं युगांडा में 5 प्रतिशत और मोजाम्बिक में 4 प्रतिशत तो ये चार जो बड़े देश हैं ये सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर रहे हैं इस रिपोर्ट में दो ये जो दो मिलियन मामले मिले हैं इसके बारे में अब भारत की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2022 में मलेरिया के कुल 33.8 लाख मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु 5,511 रही है तो ये डेटा आपको याद रखने हैं इसके बाद यहाँ पे एक विधेयक पारित हुआ है जो कि है मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति और सेवा शर्तें होते हैं इनकी पदावधि पद अवधि का विधेयक ठीक है यहाँ पे पदावधि होगा तो देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्तियों का जो चयन है अब प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी ठीक है तो इस समिति के अध्यक्ष होंगे भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा एक कैबिनेट मंत्री जो है इस समिति के दो अन्य सदस्य होंगे तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तीन सदस्य होंगे याद रखिएगा सबसे पहले प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे एक कैबिनेट मंत्री और एक लोकसभा के विपक्ष के नेता फिर यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक नई परियोजना लाई गई है जो कि है मेरी गांव मेरी धरोहर परियोजना 
ठीक है तो पूछ सकता है कि मेरी गांव मेरी धरोहर परियोजना है किस मंत्रालय की है तो यह है संस्कृति मंत्रालय की तो जो देश में सभी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पे भारत के लगभग छः दशमलव पाँच लाख गांव हैं इनके सांस्कृतिक मानचित्रण यानी कि मैपिंग ठीक है सांस्कृतिक इनकी मैपिंग की जाएगी इसी उद्देश्य से ये मेरा गाँव मेरी धरोहर नाम से एक नई परियोजना संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है फिर यहाँ पे फोर्ब्स की एक सूची जारी हुई है जिसमें विश्व की सब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली सौ महिलाओं को शामिल किया गया है तो विश्व में जितने भी देश हैं पूरे विश्व भर में तो टोटल सौ महिलाओं को इसमें जगह दी गई है सूची में सबसे शक्तिशाली सौ महिलाएं तो सबसे पहले पे रही हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वांडेर लेन ये नंबर वन पे रही यानी कि ये विश्व की अभी सबसे शक्तिशाली महिला मानी जा रही हैं उर्सुला वांडेर लेन और ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है प्रेजेंट में इस सूची में भारत के नज़र से बात करें तो चार महिलाएं हैं जिनको स्थान मिला है सबसे ऊपर रही हैं भारत की वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ये सौ रैंकिंग में बत्तीसवें नंबर पर रही हैं इसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा हैं ये साठवें नंबर पर रही हैं सोमा मंडल सत्तरवें स्थान पर रही हैं और किरण मजूमदार शॉ पैंसठवें स्थान पर रही हैं तो ये आपको रैंकिंग याद रखनी है ठीक है सबसे पहले कौन रही हैं उर्सुला वॉन्डेर लेउन और भारत की तरफ से सबसे ऊपर रही हैं श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ओवरऑल इनकी रैंकिंग थी बत्तीसवीं फिर यहाँ पे सी ओ पी यानी कॉप की हाल ही में दुबई में संपन्न हुआ है कॉप ये इस साल ये अट्ठाईसवा कॉप सम्मेलन था नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल लगभग जो 200 देश हैं इनका ये वार्षिक सम्मेलन होता है जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है यानी शॉर्ट में सी ओ पी कॉप तो 28वां संस्करण अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ है कहाँ संपन्न हुआ है दुबई में तो इसमें यू के जो उद्योग एवं उच्च प्रौद्योगिकी मंत्री थे सुल्तान अल जाबेर इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे याद रखिएगा दुबई की अध्यक्षता में हुआ था सुल्तान अल जाबेर इसके अध्यक्ष थे ये हैं यू के उद्योग और उच्च प्रौद्योगिकी मंत्री इस सम्मेलन में जितने भी देश थे इन्होंने जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर सहमति जताई है अब ये था सी ओ पी ट्वेंटी एट अब अगले साल जो होगा ये होगा सी ओ पी ट्वेंटी नाइन तो इससे भी याद रखेगा सी ओ पी ट्वेंटी नाइन नवम्बर दो में होगा कहाँ पर होगा अजरबैजान के बाकू में फिर यहाँ पे यू है यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तो इसके नए अस्थायी सदस्य बने हैं अल्जीरिया सियेरा लियोन दक्षिण कोरिया गयाना और स्लोवेनिया पांच ये नए अस्थायी सदस्य बने हैं अब देखिए अल्बानिया था ब्राज़ील था गैबॉन था घाना और संयुक्त अरब अमीरात तो इनकी दो वर्ष की जो अस्थायी सदस्यता थी अभी समाप्त हुई है और अब एक जनवरी दो से ये पाँच नए देश नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं यू के अल्जीरिया सियेरा लियोन दक्षिण कोरिया गुयाना और स्लोवेनिया अब देखिए जो यू है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे हिंदी में कहा जाता है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में अब सदस्यता की बात करते हो तो यहाँ पर टोटल पंद्रह सदस्य होते हैं जिसमें से पाँच परमानेंट मेम्बर हैं और दस यहाँ पर टेम्परेरी यानी कि अस्थायी सदस्य होते हैं तो टोटल पंद्रह सदस्य होते हैं जिसमें से ये पांच नए अस्थायी सदस्य हैं और अध्यक्षता जो है यूएनएससी की ये अभी यूनाइटेड किंगडम के पास है फिर इसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 2023 की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की गई है देखिए जो रिपोर्ट रैंकिंग या इंडेक्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें ज़्यादातर पूछता है एक तो रैंकिंग पूछ लेगा दूसरी चीज़ ये कि आपको रिपोर्ट का नाम दे देगा बोलेगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रकाशित करती है कौन सी संस्था है जो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है जैसे यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट है ठीक है तो पूछ सकता है कि इसे कौन सी संस्था प्रकाशित करती है तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट से प्रकाशित करती है तो जो रहन सहन है इनमें जो भी लागत लगती है तो इस लागत के आधार पे विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची ये है जो ये लिविंग रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 
इसमें एक प्रमुख शहरों की रैंकिंग प्रदान की गई है दो की ये रैंकिंग है जिसमें सिंगापुर और ज्यूरिक ध्यान से सुनेगा सिंगापुर और ज्यूरिक संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं ठीक है संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है इस रैंकिंग में सिंगापुर और ज्यूरिक इसका बाद अपडेट है यहाँ पे मिस्र से तो अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ पे राष्ट्रपति थे मिस्र के और लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से इन्हें निर्वाचित किया गया है मतलब मिस्र के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल फतेह अल सीसी अब जो मिस्र है यहाँ की मुद्रा है मिस्री पाउंड और राजधानी है कायरो स्टैटिक में ये याद आप ये आपको एडिशनली याद रखना दो चीज़ मुद्रा और राजधानी फिर है यहाँ पे संतोष झा तो संतोष झा जो है हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं संतोष झा याद रखिएगा श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में कारभार इन्होंने संभाला है इस पद पर पहले गोपाल बागले थे गोपाल वागले को अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त तो बनाया गया है तो दो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं सबसे पहले संतोष झा कहाँ पे उच्चायुक्त बने हैं श्रीलंका में दूसरे हैं गोपाल वागले ये ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ देख लेते हैं इसराइल से यहाँ पर नए राजदूत नियुक्त हुए हैं भारत में तो वरिष्ठ राजनयिक हैं इसराइल के रूबेन अजार रूबेन अजार इनको इसराइल ने भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है अब खास बात यह है कि भारत के साथ ही साथ ये भूटान और श्रीलंका में भी राजदूत के रूप में कारभार संभालेंगे तो इसराइल के राजनयिक हैं रूबेन अजार इनका नाम आपको याद रखना है फिर यहाँ पे देखिए अनीश दयाल सिंह है अनीश दयाल सिंह ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बन गए हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ये महानिदेशक थे पहले और अब ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बन गए हैं अनीश दयाल सिंह इनका नाम आपको याद रखना है और जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ये महानिदेशक थे उस पद से हट चुके हैं इस पद पे अब आ गए हैं राहुल रसगोत्रा तो राहुल रसगोत्रा जो हैं ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक बन गए हैं तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चन हैं सबसे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह दूसरे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक बने हैं राहुल रसगोत्रा इसके बाद हैं अनीश शाह तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अनीश शाह हाल ही में इन्हें उद्योग व्यापार जगत के देश का जो प्रमुख संगठन है जिसे फिक्की कहा जाता है ठीक है तो फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ये नए अध्यक्ष बन गए हैं अनिश शाह जो है ये फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं इसका डिफेंस है यहाँ पे न्यूज है देखिए भारतीय नौसेना के किसी भी युद्ध पोत का कमान संभालने वाली पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पे नियुक्त हुई हैं कौन है देखते हैं तो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली हैं प्रेरणा देवस्थली इनको भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के आई एन एस त्रिकंड की कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है और नौसेना के किसी भी युद्ध पोत की कमांडिंग ऑफिसर बनने वाली है भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा प्रेरणा देवस्थली ये जो है इनको आई एन एस त्रिकंड का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है और इस पद पर पहुँचने वाली है भारत की पहली महिला अधिकारी हैं इसके बाद है नीना सिंह तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ये प्रमुख बनी हैं और इस पद पे पहुंचने वाली ये भी पहली महिला प्रमुख हैं तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है नीना सिंह इनको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक पद पे नियुक्त किया गया है और इस अर्धशासन बल के महानिदेशक पद पे ये पहली महिला हैं फिर यहाँ पे मिस अर्थ की बात करते हैं अभी कॉम्पिटिशन हुआ था 2023 का मिस अर्थ प्रतियोगिता ये जो प्रतियोगिता है ये वियतनाम में आयोजित हुई थी तो यहाँ पे अल्बानिया की द्रिता जीरी हैं अल्बानिया की हैं द्रिता जीरी इनको मिस अर्थ 2023 चुना गया है कुछ और अवार्ड हैं जैसे कि मिस अर्थ एयर मिस अर्थ वाटर मिस अर्थ फायर तो मिस अर्थ एयर हैं फिलीपींस की यलाना एडुआना मिस अर्थ वाटर चुनी गई हैं वियतनाम की डू थी लान आन और मिस अर्थ फायर चुनी गई हैं थाईलैंड की कोरा बिल्लॉट तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम तो है द्रिता जिरी का सबसे बड़ा अवार्ड यही है बाकी तीन नाम भी आपको याद रखने हैं 
इसी के साथ अभी हाल ही में मिस इंटर कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता हुई थी ये हुई थी मिस्र में तो मिस्र में संपन्न हुई थी दो की मिस इंटर प्रतियोगिता और इसे जीता है थाईलैंड की चैट नैलिन चोटजीरा वारा चैट नाम याद रखेगा चैट नैलिन चोटजीरा वारा चैट कहाँ की है थाईलैंड की है इन्होंने जीता है 2023 का मिस इंटर प्रतियोगिता फिर यहाँ पे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर की बात करते हैं यहाँ से भी पहले भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो हाल ही में जो अमेरिका की पत्रिका है टाइम मैगजीन आपने सुना होगा तो इन्होंने जो अमेरिकी पॉप सुपरस्टार हैं टेलर स्विफ्ट इनको 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करते हुए अपने कवर पेज पे स्थान दिया है तो टेलर स्विफ्ट अमेरिकी पॉप स्टार हैं इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है वर्ष 2023 के लिए और दो और अवार्ड हैं टाइम्स सीईओ ऑफ द ईयर ये दिया गया है सैम एल्टमैन को और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया है लियोनल मेसी लियोनल मेसी किस खेल से संबंधित है फुटबॉल से ठीक है और किस देश के लिए खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए तो ये एडिशनली याद रखना आपको चीज़ें फिर यहाँ पे विश्व बैडमिंटन महासंघ के पुरस्कार हैं वर्ष 2023 के विश्व बैडमिंटन महासंघ के हैं तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने हैं बैडमिंटन की बात हो रही है दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जे ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं सी ओ जे इसके बाद है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ये भी हैं दक्षिण कोरिया की आंसे यंग आंसे यंग वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी हैं फिर हैं सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ये हैं भारत की मनीषा रामदास याद रखिएगा भारत की खिलाड़ी चुनी गई हैं सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तो इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा मनीषा रामदास इसी तरह से है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दो के पुरस्कार अभी हमने बैडमिंटन के पुरस्कार देखे अब मूव करते हैं हॉकी में तो हॉकी में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं भारत के हार्दिक सिंह वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई है नीदरलैंड्स की जैन डे वार्ड और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुनी गई हैं भारत की सविता पुनिया अब देखिए आप अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं चाहे वो ट्रॉफी हो एवॉर्ड हो या प्रतियोगिता हो तो सबसे पहले कोई अगर प्लेयर का नाम है तो आपको याद रखना है कि किस खेल से संबंधित है दूसरी चीज़ किस टीम के लिए या किस देश के लिए वो खेलते हैं ठीक है इसी तरह से कोई अगर ट्रॉफ़ी का नाम है तो ट्रॉफ़ी आपको याद रखना है कि वो किस खेल से संबंधित ट्रॉफ़ी है इसके बाद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो भारत देश का ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है सर्वोच्च खेल पुरस्कार है 2023 का जो पुरस्कार है ये बैडमिंटन के खिलाड़ियों की जोड़ी है जो कि है सात्विक साई राज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों को इस वर्ष का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है अब जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और वर्ष दो में यह याद रखेगा वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था फिर 2023 का व्यास सम्मान है तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है पुष्पा भारती पुष्पा भारती का वर्ष 2016 में इनका संस्मरण प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था यादें यादें और यादें इस संस्मरण के लिए इन्हें के के बिल्ला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है अब देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे पहले कि व्यास सम्मान किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है तो के के बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है अब 2023 का जो व्यास सम्मान है किसे दिया गया है तो ये दिया गया है पुष्पा भारती को इनके संस्मरण का नाम क्या है इनके संस्मरण का नाम था यादें यादें और यादें इन्हीं के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है इसी तरह से है तानसेन सम्मान जो कि वर्ष 2022 का दिया गया है याद रखिएगा वर्ष 2022 का ये सम्मान है तो शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान तो इस वर्ष यानी 2022 का जो रिसेंट में दिया गया है अवार्ड ये कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत के गायक हैं पंडित गणपति भट्ट हसनगी इनको दिया गया है दो का तानसेन सम्मान पंडित गणपति भट्ट हसनगी को प्रदान किया गया है जो कि कर्नाटक को बिलोंग करते हैं 
इसी तरह है शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो कि वर्ष 2023 के लिए दिया गया है दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से इस वर्ष ये पुरस्कार दिया गया है एक हैं अर्जेंटीना के अर्जेंटीना मूल के हैं इसराइली व्यक्ति हैं इसराइली पियानो वादक हैं इनका नाम है डेनियल बरेन बोइम और फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता हैं अली अबू अब्वाद तो इनको इन दोनों व्यक्तियों को संयुक्त तो रूप से 2023 का ये शांति निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है डेनियल बरेन बोइम और अली अबू अब्वाद इसके बाद कुछ यहाँ पे अभ्यास और एक्सरसाइज है इन्हें देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आसियान महिला सैन्य कर्मियों के साथ भारतीय सेवा का टेबल टॉप अभ्यास एक्सरसाइज हाल ही में संपन्न हुआ है कहाँ पे हुआ है दिल्ली में तो भारतीय सेना का ये एक्सरसाइज था भारतीय सेना किसके साथ था आसियान महिला सैनकर्मियों के साथ टेबल टॉप अभ्यास था कहाँ हुआ है दिल्ली में इसी तरह से भारत अमेरिका का विशेष सशस्त्र बलों का संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है वज्र प्रहार वज्र प्रहार दो हाल ही में कहाँ पर सम्पन्न हुआ है ये मेघालय के उमरोही में सम्पन्न हुआ है भारत और अमेरिका की थल सेनाओं के बीच में भी एक वार्षिक अभ्यास हुआ है जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास ये अभी हाल ही में अमेरिका के अलास्का में संपन्न हुआ है और भारत और वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है विन बैक्स 2023 ये हाल ही में वियतनाम की राजधानी हैनोई वहाँ पे संपन्न हुआ है तो देखिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है जैसे नाम ले दिया वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच में होता है तो भारत और अमेरिका के बीच में इसी तरह से युद्ध अभ्यास ये किसके बीच में होता है ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है फिर है विन बैक्स ये किसके बीच में होता है ये होता है भारत और वियतनाम के बीच में इसके बाद हाल ही में देश में निर्मित सबसे बड़े सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है आई एन संघायक इसको 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है भारत का भारत में निर्मित ये सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है इसका नाम है आई एन संघायक इसका नाम आपको याद रखना है इसके बाद एक और जल पोत है जिसका नाम है आई एन एस तार मुगली इसे हाल ही में नौसेना बेड़े में शामिल किया गया है तो भारतीय नौसेना का विशाखापट्टनम में एक नौसेना डॉकयार्ड है जहाँ पर एक औपचारिक कमिश्निंग समारोह हुआ था जहाँ पर आई एन एस तार मुगली को नौसेना बेड़ा में शामिल किया गया है और ये जो आई एन एस तार मुगली है ये एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है फिर यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का वर्ष 2023 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर है तो देखिए हर साल जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है ये एक शब्द चुनती है जिसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में कहा जाता है तो दो का जो शब्द है ये है रिज ठीक है जो रिज शब्द है इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है इसके बाद गुजरात में है सूरत हवाई अड्डा इसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है गुजरात में है सूरत हवाई अड्डा नेक्स्ट अपडेट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा का जो स्थापना हुआ था उसका एक वर्ष अभी हाल ही में पूरा हो गया है और इसके पहले स्थापना दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट डाक विभाग के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है फिर यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अभी हमने अवार्ड्स में भी कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखे थे अब हम स्पोर्ट्स अफेयर देखते हैं तो हाल ही में यहाँ पे अंतरराज्य अंतर क्षेत्रीय और सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की संपन्न हुई है ये जो प्रतियोगिता है ये गुवाहाटी में संपन्न हुई है पुरुषों की टीम का जो खिताब है ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जीता है फाइनल में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कर्नाटक को हरा के यह प्रतियोगिता जीता है महिला वर्ग की बात करते हैं तो महिला वर्ग में महाराष्ट्र की टीम चैंपियन बनी है महाराष्ट्र की टीम ने फाइनल में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को फाइनल में हराया है और इस वर्ष की यह प्रतियोगिता जीती है अब यहाँ व्यक्तिगत कैटेगरी में बात करें तो पुरुषों का जो एकल खिताब है ये रेलवे के चिराग सेन ने जीता है और जो महिलाओं का एकल खिताब है ये हरियाणा की अनमोल खरब ने जीता है तो देखिए टीम इवेंट में पुरुषों की जो इवेंट हुई थी पुरुषों का कंपटीशन इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीता महिलाओं में महाराष्ट्र की टीम ने जीता है ठीक है 
और व्यक्तिगत मुकाबलों में पुरुषों में चिराग सेन रेलवे की टीम से जीते हैं और महिलाओं में अनमोल खर्व हरियाणा की टीम से जीती हैं इसके बाद है राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तत्वाधान में अभी ये पुरुषों की सातवीं राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप शिलोंग में संपन्न हुई है तो इसमें ओवरऑल जो टीम चैंपियन बनी है ये है सेना की टीम और सेना के ही आकाश सांगवान को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया है ये तो हुई पुरुषों की बात अब महिलाओं की जो सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी इसका आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में तो इसमें ओवरऑल चैंपियन बनी है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और सेना की जैसमिन को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज चुना गया है तो पुरुषों की टीम में जीती है सेना की टीम महिलाओं में जीती है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पुरुषों में आकाश सांगवान को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज चुना गया और महिलाओं में जैसमिन को फिर है विजय हजारे ट्रॉफी दो हजार की तो बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की लिस्ट ए क्रिकेट की ये ट्रॉफी है कंपटीशन है विजय हजारे ट्रॉफी इसका अभी हाल ही में इकतीसवा संस्करण हुआ था और इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने फाइनल में राजस्थान को तीस रनों से हराया और इस वर्ष की ये प्रतियोगिता जीत ली है तो किसने जीती है इस वर्ष की विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने इसके बाद क्रिकेट से एक और न्यूज़ है तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं अभी प्रेजेंट में राहुल द्रविड़ इनका कार्यकाल अभी फिर से बढ़ा दिया गया है तो 2024 में आईसीसी सी टी विश्व कप होगा और तब तक के लिए इनका जो मुख्य कोच का रोल है कार्यकाल है इसे बढ़ा दिया गया है अब देखिए दो में टी ट्वेंटी विश्व कप होगा ये कहाँ पर होगा ये होगा अमेरिका ठीक है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में फिर यहाँ पे टेनिस का इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम है ठीक है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम टेनिस का तो भारत के पूर्व टेनिस स्टार हैं लियंडर पेस और विजय अमृतराज और इनके साथ ही साथ ब्रिटेन के पत्रकार रिचर्ड इवांस इनको हाल ही में टेनिस का जो इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम है इसमें शामिल किया गया है अब जो लियंडर पेस हैं और विजय अमृत राज हैं इन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और ये न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के पहले पुरुष बने हैं जिन्हें टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है तो दो प्लेयर हैं लियंडर पेस और विजय अमृत राज दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा फिर यहाँ पर भारतीय नौसेना अकादमी का एडमिरल कप है दो का तो भारतीय नौसेना अकादमी के तत्वाधान में अभी हाल ही में एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा नौकायान नौका दौड़ प्रतियोगिता हुई थी जिसका बारवा संस्करण अभी हाल ही में एजीमाला में संपन्न हुआ है तो इसमें जो इटली की टीम है ये विजेता बनी है और भारत की टीम इसमें उप विजेता रही है याद रखेगा इटली की टीम विजेता रही है और भारत की टीम उप विजेता रही है अब व्यक्तिगत स्पर्धा की बात करें तो रूस के सीमैन गोरकुनोव ये पुरुष वर्ग में पहले स्थान पर रहे हैं और महिला वर्ग में ब्रिटेन की ऑफिसर कैडेट है लूसी बेल ये प्रथम स्थान पर रही हैं तो पुरुषों में सीमैन गोरकुनोव और महिलाओं में लूसी बेल ओवरऑल टीम में इटली जीती है और भारत उप विजेता रही है इसके बाद है पहले खेलो इंडिया पैरा खेल अभी भी हाल ही में ये नई दिल्ली में संपन्न हुए हैं पहली बार हुआ है भारत में कि राष्ट्रीय स्तर पर ये पैरा खेल आयोजित किए गए हैं इनका नाम था खेलो इंडिया पैरा खेल और ये पहली बार आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में हाल ही में ये संपन्न हुए हैं पदक तालिका की बात करते हैं तो सबसे ऊपर रहा है हरियाणा हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में टोटल 105 पदक 105 मेडल जीते हैं और इसके साथ ही पहले नंबर पर रहा पदक तालिका में इसका जो शुभांकर था यानी कि मैस्कॉट जिसे बोलते हैं कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कोई भी इवेंट से मैस्कॉट भी पूछते हैं तो खेलो इंडिया पैरा खेल का मैस्कॉट यानी शुभंकर था उज्ज्वला उज्ज्वला एक छोटा सा गौराया पक्षी है जिसका नाम उज्ज्वला दिया गया था इसके बाद है राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2023 की हाल ही में ये जो प्रतियोगिता है ये चेन्नई में संपन्न हुई है और जो पुरुषों का खिताब है ये आर के मलकीत सिंह ने जीता है इन्होंने फाइनल में पांडू रामया को हराया महिला वर्ग की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की अमी कमानी ने इस प्रतियोगिता को जीता है महिला वर्ग में इन्होंने फाइनल में चेन्नई की अनुपमा रामचंद्रन को हराया है तो पुरुषों में जीते हैं मलकीत सिंह 
और महिलाओं में जीती हैं अमी कमानी इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं दिसंबर के आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी जॉब अलर्ट्स नोटिफिकेशन डेली वो कैब जी करंट अफेयर सब कुछ एक ही प्लेस पर अवेलेबल है तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस पड़े हैं दिसंबर में तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया गया एक दिसंबर को तीन दिसंबर को मनाया गया दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तीन दिसंबर को ही पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पड़ती है चार दिसंबर को मनाया गया नौसेना दिवस पाँच दिसंबर को मनाया गया विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे छः दिसंबर को मनाया गया नागरिक सुरक्षा दिवस सात दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र बलों का झंडा दिवस नौ दिसंबर को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस दस दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ग्यारह दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस चौदह दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस फिर सोलह दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस उन्नीस दिसंबर को मनाया गया गोवा दमन व द्वीप का मुक्ति दिवस फिर 20 दिसंबर को मनाया गया विश्व मानव एकता दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया सुशासन दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस और 28 दिसंबर को मनाया गया कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 28 दिसंबर उन्नीस में कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो सारे ही दिन इम्पॉर्टेंट हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बार बार आप रिवाइज करेंगे तभी आपको याद रहेगा इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं तो देखिए इधर बुक्स का नाम है और इधर इनके ऑथर हैं यानी लेखक है लेखिका है सबसे पहली बुक है बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन इसे लिखा है तस्लीमा नसरीन ने फिर है वेलकम टू पैराडाइज इसे लिखा है ट्विंकल खन्ना ने फिर है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी इसे लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने फिर है रोमन स्टोरीज इसे लिखा है झुम्पा लाहिरी ने फिर है ब्रेकिंग द मोल्ड इसे लिखा है रघुराम जी राजन और रोहित लांबा ने फिर है प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स इसे लिखा है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने तो यहाँ पे ये छः पुस्तकें हैं और इनके लेखक लेखिका हैं इनका आपको नाम याद रखना है फिर से देख लीजिए एक बार बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन तस्लीमा नसरीन वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना वी ऑल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग रोमन स्टोरीज झुम्पा लाहिरी ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम जी राजन व रोहित लांबा प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स शर्मिष्ठा मुखर्जी तो आज के अंक में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि जैसे ही सीरीज़ का अगला पार्ट आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए सीरीज़ का सेकेंड पार्ट जल्दी आएगा जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण सार संग्रह उसमें लगभग एक सौ क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं तो मेक श्योर उसे ज़रूर चेक करिएगा रिसेंट के मंथ की पीडी के भी एनालिसिस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी उसे भी जरूर चेकआउट करिएगा बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस